Dear students, I hope you are doing well. I'm your English tutor, and I welcome you all on our YouTube Sikai classes. Dear students, already we have discussed some poems for class eight, and in today's lecture we are going to discuss one more poem, and the name of the poem is Wrinkles. Dear students, much time. Let's start the poem Wrinkles. Now, dear students, the poem Wrinkles is actually a Dogri poem, and in Dogri it was named as Juri, and it was written by Arvind in Dogri, then translated into English by Shivnath. Students, before we go on, yeh Wrinkles kisko kehte hai? Yeh Wrinkles hai kya? Why the poem is named as wrinkles dekhe beta wrinkles hum kehte hain jo when some marks are seen on forehead these are called wrinkles these wrinkles are seen with the age when we pass on when we spend the day, spend the years then what happens with the age these marks these signs on the forehead are seen and those signs are called wrinkles a urdu mein hum kehte hain juriyan and aaj hum baat karenge usi poem ki keh rahe ki the poem wrinkles focused on the mother and the sacrifices she made for her children throughout her life they wrinkles us poem ki jisme किस चीज को हम बयान करते हैं द सेक्रीफाइज ए मदर डज फॉर द सेक ऑफ हर चिल्ड्रन एक माँ की जो ये जुड़िया उसके चेहरे पर देखी जाती है वो कैसे दिखते हैं वो कैसे उसके चेहरे पे नमूदार हो जाते हैं जो वो सेक्रीफाइज करते हैं अपने बच्चों के लिए जो वो कुर्बानियां देती है अपने बच्चों के लिए उसके लिए कहा गया कि जो पोम व्रिंकल्स है ये फोकस उस चीज पर करती है किस पे जो मदर सेक्रीफाइज करती है किन के लिए अपने बच्चों के लिए थ्रू आउट हर लाइफ अपनी पूरी उम्र जो वो कुर्बानियां देती है अपने बच्चों के लिए एंड दिस पोम इज ऑल अबाउट दैट द मदर गिवस अप ऑल शी पोजिस फॉर हर चिल्ड्रन अल्लाह ताला ने एक ऐसा अनमोल गिफ्ट बचा है एक बच्चे के लिए वो है माँ इससे बढ़कर इस दुनिया में कोई भी ऐसा तो अल्लाह तला ने पेश किया है एक बच्चे को वो मां है कह रहे कि जो ये मां है जो कुछ उसके पास पोजिस जो कुछ उसके सेक्रीफाइज फॉर हर चिल्ड्रन फॉर हर चाइल्ड हर एक चीज को अपने बच्चों के लिए वो कुर्बान करती है हर एक क्या करती है जो कुछ उसके पास है वो गिव अप करती है छोड़ देती है आपका कोई केयर नहीं करती है लेकिन हर एक चीज को बच्चे के लिए करती है द टोल ऑफ ऑल दीज सेक्रीफाइज इज विजिबल ऑन हर फेस इन द फॉर्म ऑफ रेंकलस रेंकलस उसके चेहरे पे उसके माथे पे रेंकलस नजर आते हैं ना दीज रेंकलस आर एक्चुअली द सेक्रीफाइज जो पॉइंट है वो कहना चाहता है हमें कि ये रेंकलस हमें नजर आते हैं ना एक्चुअली दीज रेंकलस आर नॉट साइन विद एज हम ये व्रिंकल्स एज के साथ नहीं दिखते हैं ना बल्कि ये हमारे माँ के चेहरे पे हमारे माँ के इस माथे पे जो ये व्रिंकल्स नजर आते हैं इट्स बिकॉज शी क्रिफाइज बिकॉज द टोल टोल ही मीन्स कीमत ऑफ ऑल दिस सेक्रीफाइज इज विजिबल ये दिख रहा है हमें दैट्स विजिबल कंप्लीटली जो कुछ वो अपने बच्चों के लिए कर रही है वो इसके माथे पर सीधे नजर आता है और ये सारा मां अपने बच्चों के लिए करती है द पॉइंट वॉन्ट्स टू गिव ए मैसेज दैट रेस्पेक्ट द सेक्रीफाइज इज मेड बाई अवर मदर्स एंड शुड बी दैंकफुल फॉर ऑल शी है और क्या कह रहा है पॉइंट हमें एक मैसेज देना चाहता है कौन सा मैसेज कि हम अपनी माओं को रेस्पेक्ट करें हम उनदर करें न कि बड़े होकर ये कहे कि हमारे माओ ने हमारे लेकिन जो कुछ आज हम देख रहे हैं 
जो हम उनके चेहरों पे उनके माथे पर जो हम ये बुढ़ापन जरिए इन व्रिंकल्स के जरिए देखते हैं ना इट्स ओनली बिकॉज शी डिड इट ऑल फॉर वी पीपल फॉर दियर चिल्ड्रन दिस मदर्स आर डूइंग ऑल दिस फॉर दियर चिल्ड्रन सारा कुछ अपने बच्चों के लिए करती है अपना हर एक चीज को क्या करती है कुर्बान करती है हर एक चीज को छोड़ देती है और इसीलिए पॉइंट कह रहा है कि वी शुड रेस्पेक्ट इट वी कैनॉट वैल्यू इट वी कैनॉट गिव इट यू नो एट ऑल देर इज नो कॉस्ट हम कोई कीमत नहीं लगा सकते इस मां की कुर्बानियों को जो वो अपने बच्चों के लिए करते हैं बट वट वी शुड डू वी शुड रेस्पेक्ट सच सेक्रीफाइस हमें ऐसी कुर्बानियों को क्या करना चाहिए रेस्पेक्ट देना चाहिए हर बार हमें अपनी माओ को याद रखना चाहिए वेन एवर वी आर इन फ्रंट ऑफ द मदर्स जस्ट लुक दियर वेन यू आर लुकिंग एट द फेस ऑफ योर मदर जस्ट थिंक दैट यू आर लुकिंग एट दैवन बिकॉज वट एवर वी आर टूडे इन वट पोजिशन वी आर टूडे इट्स बिकॉज ऑफ अवर मदर्स बिकॉज दे हैव सेक्रीफाइस इट अलॉट फॉर फॉर अवर वेल बींग हमारे माओ ने बहुत कुछ खोया है हमारे माओ ने बहुत जेला है हमारी कामयाबी के लिए हमारी हमारी ग्रो अप के लिए सारा कुछ उन्होंने छोड़ दिया है नाउ डियर स्टूडेंट्स लेट्स रीड द पोम व्हाट आर विन पोम नाउ लेट अस डिस्कस एवरीथिंग एंड अंडरस्टैंड इच एंड एवरी डिफिकल्ट वर्ड एवरी पोइट्रिक डिवाइस स्टूडेंट्स दिस इज द फर्स्ट स्टंजा ऑफ द पोम क्या कह रहा है अरविंद क्या कह रहा है पोइट इसमें अब क्या कह रहा है पोइट माई मदर मेकिंग बोल्ड टूडे हिम्मत करता हूं मेरी मां आज मैं करता हूं क्या कर रहा हूं हिम्मत करता हूं किस चीज की आई बिगिन टू काउंट है क्या स्टार्ट क्या है कि मैं गिनू क्या रिंकल आपके चेहरे पे जो रिंकल है आज मैं क्या करता हूं जरूरत करता हूं आज मैं अपने आप में ये जरूरत लाता हूं कि मैं आपके चेहरे पे क्या करूं इन रिंकल को काउंट करूं जो आपके चेहरे पे मुझे नजर आ रही है ए मेरे माँ ए मेरे माँ आज मैं ये गिन रहा हूं आज मैं ये हिम्मत करता हूं इसका मतलब है कि कैसे मैं बयान करूं कि जो ये आप में ये रिंकल नजर आ रहे हैं ये सारी कुर्बानियां हैं लेकिन आज जरूरत करता हूं कि मैं इस चीज को समझू जो कुछ मैं आज आपके चेहरे पे ये रिंकल देखता हूं आपके माथे पे ये रिंकल देखता हूं आज जरूरत करके मैं इनको काउंट करता हूं आज करूंगा मैं इनको काउंट आज देखूंगा मैं मेरी माँ कि किस तरह आपने ये कुर्बानियां दी कब ये जुरिया आपके चेहरे पे आई किस तरह ये जुरिया आपके चेहरे पे नमूदार हुई चलो भाई क्या कह रहा है वन रिंकल ऑफ दैट टाइम वेन यू आर फादर अप्रूट यू ए मेरी माँ पहली रिंकल कब आपके चेहरे पे आई वेन यू आर फादर अप्रूट यू जब आपके फादर ने किसके फादर ने मदर के फादर ने जब इस मदर के फादर ने आपको अप्रूव किया अप्रूव माने घर से निकालना विदाई करना उसकी शादी करना जब मां आपकी शादी उस टाइम फादर ने आपको क्या किया है अपने फादर ने आपको अपने घर से निकाला जब आपको उस घर से निकाला गया है उस टाइम पे आपके माथे पे पहली व्रिंकल उस टाइम वो व्रिंकल नजर आई उसके बाद फ्रॉम द बैक यार्ड ऑफिस निकाला बैक यार्ड ऑफ द हाउस अपने घर के पीछे वाले आंगन से आपको निकाला और कहा लेके गया टू प्लांट यू इन दर्ट यार्ड ऑफ अदर्स और कहां पे आपको प्लांट किया है दूसरे के कोर्ट यार्ड में दूसरे के आंगन में प्लांट किया है जब आपकी शादी से आपको निकाला गया है मां और दूसरे घर में आपको रुखसती हुई दूसरे घर में आपको लाया गया है इसका मतलब है आपकी शादी हुई मायके से आप निकल गई और ससुराल पहुंची और उस टाइम पहली रिंकल आपके चेहरे में वो पहली रिंकल उस टाइम पे आ, आपके इस माथे पे नमोदार हुई उसके बाद वन रिंकल ऑफ दैट टाइम व्हेन आई नो रिश माय सेल्फ ऑन यू अ ब्लड एंड ग्रू इन यू कब मैंने माथे पे देखा कब एक और विंकल आपके माथे पे नमोदार हुई नजर आई जब क्या हुआ वेन आई नो जब मैं पल रहा था वेन आई नो माई सलम जब मैं पल रहा था आपके पेट में जब मैं पल रहा था आ, आपकी खून पर इसका मतलब है कि जब ये क्या थी जब ये माँ अपने बच्चे को दे रही थी 
जब ये बच्चा अपने माँ के पेट में पल रहा था अब इस माँ के खून पर पल रहा था उस टाइम पे क्या हुआ एक और रिंकल दिख, दिखने लगी एक और रिंकल तब उसके चेहरे पे नजर आई एंड ग्रिव इन यूम उसके पेट आपके ही पेट में माँ को कह रहा कि आपके पेट में क्या हो रहा था पल रहा था ग्रिव अपने बढ़ना आपके ही पेट में मैं बढ़ रहा था ए माँ और ये एक तब आई बेटा मेरा याद रखना है पहली विंकल तब जब उसकी शादी हुई एक घर से दूसरे घर लेके गए तब एक विंकल नजर आई दूसरे विंकल कब नजर आई जब ये बच्चा अपनी माँ के पेट में पल रहा था इट मीन इज दैट वेन द मदर वॉज प्रेगी वॉज नोरिशिंग हर बेबी इन हर वॉम्ब एट दैट टाइम दैट शी सेक्रीफाइज अ लॉर्ड शी सफर दैट पेन एंड वॉट शी वॉज डूइंग एंड ग्रीव the baby in her womb and gives her or him such a life us time ek aur wrinkle nazar aayi aur another wrinkle us aur wrinkle ab dikhi when i sucked from your breast the comeliness of your face aur uske baad ek aur wrinkle tab aayi jab ye bachcha ab paida hua ye jab paida paida hua aur uske baad ye bachcha suck karne laga doodh peene laga किसे अपनी मां की छाती से दूध पीने लगा और तब ए, और एक रिंकल नजर आई और जो अट्रैक्ट कॉम्बिनेस माने अट्रैक्टिवनेस और जो उसकी अट्रैक्टिवनेस मां की फेस की थी वो दिख के क्या कर रहा था ये बच्चा ब्रीस्ट फीडिंग कर रहा था उस टाइम एक और रिंकल नजर आई है दीज आर नॉट ओनली व्रिंकल वी कैन नॉट से दीज आर व्रिंकल वी कैन से दीज आर दीज आर दर्क्रीफाइज ए मदर डिड ये सारी कुर्बानियां हैं जो मां ने दिए अब अपने बच्चों को दूध पिला रही है ओ ये विंकल्स और जो विंकल्स नजर आ रहे हैं ये तब है जब ये बच्चा अपनी मां से दूध पी रहा था सिटल एन एदर विंकल वेन ए गर्ल टुक मी अवे फ्रॉम यू और एक और विंकल कब नजर आई है मेरे मां जब एक और लड़की आई और मुझे आपसे जुदा करके गया क्या मतलब है बेटा मेरा यहां पर भी मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है ये कह रहा है कि सिटल एन एदर विंकल और विंकल कब नजर आई जब एक लड़की आई कि माने जब स्पॉइट की शादी हुई और जब उसकी शादी हुई और उसने इस लड़के को इस स्पॉइट को अपने साथ लेके गया और एक और विंकल तब नजर आई पहले मां की मैरिज में विंकल नजर आए अब बेटे की शादी में बच्चे को बच्चे को अपनी बीवी अपनी मां से दूर करती है तो वो एक विंकल नजर आती है इस मां के चेहरे पर तो ये सारा बयान करता है कौन पॉइंट बयान करता है किस तरह ये व्रिंकल्स अपनी माँ के चेहरे पे इस माँ के चेहरे पे नमोदार होते हैं और कह रहा है कि दीज आर नॉट ओनली व्रिंकल्स वी कैन नॉट से दीज आर व्रिंकल्स दीज आर सेक्रीफाइज ये कुर्बानियां हैं जो हमारी माँ झेलती है ये कुर्बानियां हैं जो हमारी माँ अपनी बच्चे की कामयाबी के लिए सफर करती है और उसके बाद बेटा उसके बाद देखते हैं और क्या क्या पेश आता है इस माँ को मदर मदर Taking courage in my hands today, मेरी माँ मेरी माँ आज मैं दोबारा क्या करता हूं आज दोबारा ये हिम्मत करता हूं आज अपने हाथों में ये हिम्मत करता हूं किस चीज की आई एम सिकिंग सिकिंग माने तलाश करना आज मैं तलाश करता हूं क्या अंडर द सिकिंग ऑफ यूर कलर इस जुड़ियों से भरे हुए चेहरे के अंदर मैं किस चीज को तलाश करता हूं एक गर्ल को तलाश करता हूं मतलब है कि आज मैं क्या देख रहा हूं मेरी मां आज मैं आपके इस चेहरे के अंदर इस चेहरे जुरियो से भरा हुआ चेहरा है इस जुरियो से भरे हुए एक लड़की की एक लड़की को मैं तलाश करता हूं एक लड़की की शक्ल को मैं तलाश करता हूं वो सप्रस किस की को किस गर्ल को मैं आज तलाश कर रहा हूं इस इन जुरियों के चेहरे के अंदर मैं किस लड़की को तलाश कर रहा हूं हुआ सप्रस जो एक बार लाइफ में सप्रस की गई है जिसको जिंदगी में दबाया गया सप्रस मैंने दबाना जिसको दबाया गया और और वो लड़की हु सेलिब्रेटेड राधी फेस्टिवल विद फॉर्मनेस और उस लड़की को मैं तलाश कर रहा हूं इस चेहरे के अंदर इस बुढ़ापे में जो एक दिन क्या करती थी सेलिब्रेट करती थी किस चीज को एक राधे फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती थी बड़े अफेक्शन के साथ माने अफेक्शन बड़े अफेक्शन के साथ बड़ी मजे से क्या करती थी 
इस राधे फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती थी उस लड़की को मैं तलाश कर रहा हूं उस हस्ती को मैं तलाश करता हूं इन व्रिंकल्स के अंदर और हु वेंट टू द तवी तवी एक रिवर है जो कहां पे है ए रिवर इन जम्मू जम्मू में जो दरियाई तवी है उसकी जिक्र कर रहा है कह रहा है कि और जो कहा जाती थी हु वेंट टू द तवी जो तवी पे जाती थी किस लिए टू इमर द राधे सीडलिंग्स इन राधे सीडलिंग्स को क्या करने के लिए इस दरिया में डालने के लिए इस राधे इस तवी रिवर में डालने के लिए और एंड बात जूरिंग द नवरात्रास और नवरात्रास के टाइम पे क्या करती थी नवरात्रास क्या है बेटा ये एक फेस्टिवल है हिंदूज का जो सेलिब्रेट किया जाता है बहुत फॉर्म्स ऑफ गुडनेस के साथ जो ये दुर्गा माँ है जब उसने लड़ा है और उसके बाद जो ये जंग नौ दिन के लिए चला है उसी लिए उसको बोलते हैं नवरात्रास और कह रहे हैं कि और ये जो मेरी माँ है और जब ये एक गर्ल थी और क्या करती थी ये ये बात करती ये नहाती थी जूरिंग द नवरात्रास नवरात्रास के टाइम पे ये नहाती थी इस तवी में और हु प्लेड हॉप स्कॉट और ये क्या करती थी ये मेरी माँ लड़की क्या करती थी जब ये जवानी में थी शी वॉज प्लेइंग द हॉप स्कॉच एक गेम है बेटा लाइक दिस आप अक्सर ये खेला करते थे बचपन में इस तरह ये गेम खेली जाती थी इस तरह इसके वो बुक्स बनाए जाते थे इसको हम हॉप स्कॉच कहते थे फिर खेला जाता था एक टांग को ऊपर करके फिर खेलते थे दिस इज कॉल्ड द हॉप स्कॉच एंड द गेम ऑफ पैबल्स और छोटे को जो जब खेलते थे उसको हम कहते हैं गेम ऑफ पैबल्स और कह रहा है कि मैं उस चीज को उस लड़की को देख रहा हूं क्या जो जो क्या करती थी जो राधे फेस्टिवल को बड़े अफेक्शन के साथ सेलिब्रेट करती थी और क्या करती थी जो तवी रिवर पे इन राधे सीडलिंग को इमर्स करने के लिए जाती थी और जो नवरात्राज में बात करती थी और साथ में जो क्या करती थी ये हॉप स्कॉच गेम खेलती थी और द गेम ऑफ ये पैबल्स की गेम खेलती थी इन छोटे छोटे हम बोलते हैं छोटे छोटे जो कैक्टर्स होते हैं उसी को जो इस स्मॉल स्टोन्स की वो गेम होती थी उसको हम पैबलस कहते हैं कह रहे कि जो ये पैबलस का गेम भी खेलती थी उस लड़की को मैं तलाश करता हूं किस चीज के इस अंडर द स्किन ऑफ द व्रिंकल्स इस जुरियो हूं उस जुरियो से भरे हुए चेहरे के अंदर उस लड़की को तलाश करती हूं जो ये काम करती थी जो ये एक्टिविटीज करती थी व्हेन शी वाज अ गर्ल उसके बाद अब क्या कह रहा है पोइट आई विल ब्रिंग फॉर यू एवरीथिंग अभी अपनी मां को कह रहा है ए मां जो आप बचपन में कर रही थी व्हेन यू व अ गर्ल ओ माय मॉम ओ माय मदर व्हेन यू व अ गर्ल जब एक लड़की थी आई विल ब्रिंग फॉर यू एवरीथिंग मैं सब कुछ लाऊंगा आपके लिए हर एक चीज को लाऊंगा आपके लिए क्या क्या लाएगा कलर ऑफ राधे और जो ये कलर्स राधे के दिन जो वो कलर्स होते हैं डिफरेंट कलर्स वो लाऊंगा और टेंसिल फॉर यूर दुपट्टा और जो ये टेंसिल्स होते हैं टेंसिल्स का मतलब होता है ना ग्लिटरिंग डेकोरेटिव मेटेलिक सिट रिप्स या थ्रेड्स जो होते हैं कह रहा है कि आपके दुपट्टे के लिए वो कलर टेंसिल्स भी लाएंगे वो थर्ड्स भी लाएंगे वो भी मैं लाऊंगा आपके लिए माँ कलरफुल पैबल्स और जो आप गेम ऑफ पैबल्स खेलते थे वो भी लाऊंगा मैं वापस आपके लिए माँ और क्या करूंगा फ्रॉम एक्रोस द तवी उस पार तवी के उस पार जाके मैं क्या लाऊंगा वो कलरफुल पेबल्स लाऊंगा लेकिन बिकम दैट गर्ल मदर जस्ट फॉर अ डे ए मेरी माँ बस एक दिन के लिए वो लड़की दोबारा बन जाओ जो आप एक लड़की हुआ करती थी मेरी माँ मैं सारी चीजें जो चीजें आपके पास थे उस टाइम पे वो सारी चीजें मैं आपके लिए लाऊंगा ए मेरी माँ बस एक दिन के लिए वो लड़की बन जाओ वो ब्यूटीफुल वो अट्रैक्टिव गर्ल जस्ट बी दैट अट्रैक्टिव गर्ल ओनली जस्ट फॉर ए डे सिर्फ एक दिन के लिए वो लड़की बन जाओ सारी चीजें मैं आपके लिए लाऊंगा मगर एक दिन के लिए वो लड़की बन जाओ एंड दिस इज ऑल अबाउट द सेक्रीफाइज दिस इज ऑल अबाउट द सेक्रीफाइज ऑफ अवर मदर्स वट दे डिड एंड वट दे डू For the sake of their children, जो वो अपने बच्चों के लिए करते हैं चलो बेटा मेरा अब हम इसके पोइटिक डिवाइस जानेंगे कि कौन कौन सी पोइटिक डिवाइस इस पोम में इस्तेमाल हुए हैं चलो हम आते हैं पहले वाले स्टेंजा पे स्टेंजा नंबर वन पे आएंगे देखेंगे किस किस पोइटिक डिवाइस का इस्तेमाल हुआ है 
ऑलरेडी मैंने पोइट्रिक डिवाइस को डिस्कस किया है आप खुद आप पहचान सकते हो हर एक पोइट्रिक डिवाइस को मैंने डिस्क्राइब किया है एक्सप्लेन किया है अब बेटा मेरा अब यहाँ ढूंढिए कौन सी पोइट्रिक डिवाइस का इस्तेमाल हुआ है सबसे पहले जानेंगे कि कौन सी पोइट्रिक डिवाइस इस्तेमाल हुई है जरा देखो बेटा कौन कौन सी पोइट्रिक डिवाइस इस्तेमाल हुई है सबसे पहले जगह इस वाले लाइन की ओर नजर मारे माई मादर म साउंड इज रिपीटिंग म साउंड रिपीट होता है म साउंड मीन्स कंसोनेंट साउंड ये कंसोनेंट साउंड है जब कंसोनेंट साउंड होगा तो कौन सी पोइट्रिक डिवाइस हम उसको कहते हैं जब कंसोनेंट साउंड रिपीट हो जाएगा बेटा उसको हम कहते हैं एलिट्रेशन तो का इस्तेमाल हुआ है तो एलिट्रेशन का इस्तेमाल हुआ है तो पहले वाले स्टेंजा में किस पोइट्रिक डिवाइस का इस्तेमाल हुआ है एलिट्रेशन का उसके बाद बेटा इसमें देखो कौन सी पोइट्रिक डिवाइस इस्तेमाल हुई है वन रिंकल ऑफ दैट टाइम व्हेन यू आर फॉर द मी और एक पोइट्रिक डिवाइस है रिपीटेशन क्यों क्योंकि रिंकल वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है देखो बेटा यहां पे भी रिंकल है यहां पे भी रिंकल है कौन सी पोइट्रिक डिवाइस को कह रहे हैं जब एक वर्ड एक स्टेंजा एक वर्स में रिपीट होता है उस वाले पोइट्रिक डिवाइस को हम क्या कहते हैं रेपिटेशन तो किस पोइट्रिक डिवाइस का इस्तेमाल हुआ है रेपिटेशन का इस्तेमाल हुआ है और उसके बाद अगर हम देखें सो एक एंजॉयमेंट भी है क्योंकि जो पॉइंट पहले लाइन में कहना चाहता है वो थॉट दूसरे लाइन में ट्रांसफर होता है उसको हम क्या कहते हैं उस वाले पॉइंटिक डिवाइस को हम एलिट्रेंट कहते हैं उसके बाद इसी तरह इन पॉइंट इन सारे लाइंस में देखिए कौन कौन सी पोइटिक डिवाइस का इस्तेमाल हुआ है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है इस पोइटिक डिवाइस में इस पोम में वो है मेटाफर क्यों बेटा क्योंकि मेटाफर इसमें इस्तेमाल हुआ है एक चीज को दूसरे चीज के साथ कंपेयर किया गया है जैसे मैंने पहले ही आपको बोला है कि व्रिंकल असल में क्या है दिस व्रिंकल हैज बीन कंपेयर्ड विद द सैक्रीफाइज जो ये कुर्बानियां हैं उनके साथ इसको क्या किया गया है कंपेयर किया गया है अब यहां पे जानेंगे हम बेटा मेरा किस पोइट्रिक डिवाइस को किस किस आ, इस पूरे पोम में कहां कहां पे मेटाफर का इस्तेमाल हुआ है सबसे पहले ये जानेंगे कि ये मेटाफर क्या होता है ऑलरेडी ये डिस्कस हो चुका है क्या रखे मेटाफर डायरेक्टली रेफर्स टू वन थिंग बाई मैंशनिंग एनदर हम क्या करेंगे एक चीज को बयान करेंगे लेकिन उसका माना कुछ और होता है उसको कंपेयर किसी और चीज के साथ किया जाता है हियर द टाइम व्हेन यू वो फॉर अपरूट यू जब आपके बाप ने आपको क्या किया है अपने घर से विदा किया निकाला और फ्रॉम द बैक यार्ड ऑफ हिज हाउस टू प्लांट यू इन द कोट ऑफ अदर्स ये एक मेटाफर है किस लिए फॉर मदर्स मैरिज मदर्स मैरिज के लिए क्या किया गया है मेटाफर इस्तेमाल किया गया है इसका मतलब है कि माँ को उस घर से निकल अदर उसको अपने घर से निकलता है और दूसरे घर में लेके जाता है इसका मतलब क्या होता है एक लड़की या इस माँ की शादी इसको हम कहते हैं इट्स अ मदर्स मैरिज और उसके बाद वेल took me away from you is a metaphor for the poet's own marriage aur uske baad jo ek aur stanza mein ye kaha gaya hai ki uske baad ek aur wrinkle ka bhai jab mujhe ek ladki le ki aapse leke gayi hai iska matlab hai kahan leke jana iska matlab hai poet ki apni shaad it is also one of the miracle his mother's wrinkles are also an extended metaphor फॉर हर सेक्रीफाइस जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है और जो ये रिंक है उनको ये भी क्या है ये एक एक्सटेंडेड मेटाफर है किसके लिए सेक्रीफाइज ऑफ ए मदर जो मदर सेक्रीफाइस करती है उन सब के लिए ये क्या है दिस इज ऑल द मेटाफर और उसके एंजॉयमेंट की भी जिक्र हुई है जैसे एंजॉयमेंट का मतलब क्या होता है इट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द सेंटेंस टू multiple lines the sentence in this poem span multiple lines and are therefore of this nature thank you enjoyment ka matlab hota hai zikr ki ki transfer of ideas jo poet pehle line mein jo baat kehna chahta hai jab wahi idea transfer hoga dusre ya teesre line tak went to our more than two lines 
hmm? when the idea from one line to the next to that idea transfers that poetic voice is enjambment to pure po mein ye enjambment ka istemal hua hai agar hum dekhe to pure po mein ye enjambment ka istemal hua hai jaise making bold today i begin to count wrinkles jo yahan baat karna chahta hai ये थॉट कंटिन्यूसली हो रहा है दैट मीन्स आई बिगिन टू काउंट रेंकलज ऑन योर फेस तो ये जो यहाँ पे कहना चाहता है वो यहाँ पे ट्रांसफर वो थॉट हुआ है दैट ये एक एंजॉयमेंट है इसी तरह पूरे पोम में एंजॉयमेंट का इस्तेमाल है आई बेटा मेरा समझ हमारी पोम रिंकलज एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल Dear students, if you have got any problem, if you could understand the objections of the poem. Dear students, if you could not understand the poem properly, then don't hesitate to comment me in the comment box, and I will try my best to make you understand there. Dear students, till then, khuda hafiz.